车吧。真的不好意思，你们冷静一下啊，马上处理，不好意思。呀，夏夏，你没受伤吧？我没事，发生什么了？我估计啊，后边有车追尾了。那赶紧报警吧。哎，好好。喂，经理，我是宁夏，我们这边被追尾了。哎，没什么大问题。行行行，我马上把定位发给你啊。公司怎么说啊？啊，嗯，经理说他们会派辆新的车过来，把他们都接到市区，咱们处理事故。哎，好好好，师傅，我去看看啊。危险！快回来！要坚持住啊！你快走，这里很，这里很危险。你千万不要放弃，我一定会救你出来的。别管我了，快走吧，你快走吧。开了。小夏，你先去安抚游客，这里我来帮忙。行，哎。千万不要放弃，我一定会救你出来的。邓成，我还以为啊，我一进来就会见到一具裹满了纱布的木乃伊，没想到你才受了这么点轻伤啊！行啊，赵大公子，挺精壮啊！看来最近这健身房真是没白去。看我的笑话是吧？放心，我死不了。呸呸呸！胡说八道什么呀？我才不想你死呢！你要是死了，我那诊所就会失去一位富有的病人。嗯，哎，干嘛呀？哎，慢点，慢点啊！二爷，慢点。哟，这一大早还有人给你送花呢！我要去洗手间。你干什么？小心我的脖子！行啊，慢点啊！慢着点啊！嗯。哦，拍过片子了吗？拍过了，只是颈椎受了点轻伤。我给你开的药有没有按时在吃？有啊。嗯。最近幻听幻觉的症状是不是严重了？你不要小看这些问题。以你现在的状况，你既然不愿意接受系统的心理咨询，所以一定要按时吃药。没有人说你很婆妈吗？真是的。只要你能恢复健康，我才不管别人说我什么呢。你能不能现在去掉你神经心理科医生的职业病、啊
，就当我的朋友身份跟我说话行不行？今天不是我的问诊时间吧？行，那就用朋友的身份跟你聊。今天的车祸什么状况？出事的时候正在下雨，是不是下雨天又让你勾起了以往痛苦的回忆，让你失去了正确的判断？你知道。我一直悔恨当初为什么我用方向盘保护了自己，而把他抛给了灾难。我一辈子都无法原谅自己。大娘，这事儿都已经过去这么久了，别再折磨自己了。再说了，那是人在一种紧急情况下下意识的一种本能反应。啊，今天这车祸，你通知你母亲了吗？杨老先生，病人现在需要休息，请你闭嘴，回去吧，好吗？哎，是你让我用朋友的身份跟你聊的，我才聊了几句，你又不高兴了。赵丹桥，你就我这么一个朋友，你怎么就不懂得珍惜我呢？是。慢点，慢点啊，慢点。啊，好。哇。行了，我知道你不想跟我聊了，那我走了。医生说了，啥时候能出院啊？我来接你。明天见。行。在国外学习呢，要回来还早着呢。那你一个人承担房租啊？不是啊，他房租交到年底。哦，这样，那今天顺利吗？今儿意外真的太多了，我带团回来还遇到了车祸。什么？车祸？你没事吧？受伤没有？我没事儿，但是那个追尾的车主好像伤得不轻哎。也不知道他现在怎么样了。谁啊？哎，我先不跟你说了啊，拜拜。哎，小夏。回家帮我把行李拿过来，我暂时就在你这儿住了。啊，但是婶儿，别跟我提他，我不想再见到他了。姐喂，叔叔，姐姐在我这儿呢，她差不多要睡了，你放心，我能照顾好她的。嗯，好，再见。
树洞先生，又是一天过去了，但是今天却不平凡，跌宕起伏，好像在告诉我，每一天都发生着意外，生命的危机，婚姻的危机。人很脆弱，命悬一线。树洞先生，婚姻对我们来说，到底是什么？是恋爱的结尾，还是生活的开始？为什么童话故事里从来都没有讲过王子和公主幸福生活在一起之后的故事呢？树洞先生。请给我答案，洪小豆，你有男朋友了？不然为什么对婚姻情感的话题这么感兴趣？今天经历了一场婚礼前的悔婚，让我对爱情有了困惑和悲观。为什么那么多童话故事，止于百转千回的恋爱，回避而后的婚姻生活？那是因为，那么多形容美好爱情的词语，和婚姻都没有关系。鸡毛蒜皮，牺牲自己，是婚姻的常态。形容婚姻关系最美好的词语，不过是相濡以沫，听起来更像是仗义，可是和爱情没有半毛钱关系。所以，婚姻是爱情的坟墓，一点也没错。不结婚不是死无葬身之处，而是你可以长生不老。树洞先生，你结过婚吗？和旁边的杨树结婚吗？放心，没问题。上车吧。小夏，心儿情况怎么样了？有没有按时吃饭？我做了早餐。但是他一点都没吃。啊，那你要劝劝杏儿，有时间啊，陪他出去散散心，别老窝在家里，这样会出毛病的。嗯，这次是因为我，才搅黄我姐的婚事儿，我就是千古罪人，我姐肯定恨死我了。小夏，来，把这银耳带回去炖着吃。女孩子啊，要学会保养自己，对自己好一点。行，我知道了。嗯，那我每天都炖，和姐一起吃。怎么样？弄好了没有？嗯。那个随然和那个王露露太不是东西了，我当时真应该揍他们一顿。你还有脸说啊？要不是你闯的祸，能搅黄你姐的婚事吗？谁啊？星儿，就住你家里，不过你也要劝她早点回来。嗯，我明白了。不是我说你啊，好好的家族企业不去打理，非得自己瞎折腾。你有见没见？刘兰芝的企业不是我赵丹桥的。哎，国外开发的 APP 还留着呢。是啊。还有多少用户啊？回国以后
，只有一个用户。一个？就剩下一个，你还给他留着浏览器呢？是啊。那时我是以什么样的心情回国的？这四年以来，如果不是这位用户，我会抑郁死的。不会是洪小豆吧？哎，你们见过面了没？没有。这本来就是虚拟的东西，谁会约服务器出来见面？你呀、啊，就是冥顽不化。你对于别人来说，不只是一个服务器，你是一个忠诚的树洞。我倒觉得，有可能这个跟你讲了四年秘密的人，对你的帮助，比我可能更大。是啊，你对我来说就是误教的损友。<笑>大姐这次搬出去啊。肯定是因为我，估计他快恨死我了。还不是你作的，把大姐婚礼搞成那样。哎，那你跟小德怎么办啊？我跟小德商量过了，我们俩会尽快结婚的。行，但是小德妈妈那边不好对付吧？小德妈妈这么做呀，是过分了，我会处理好的。行，反正不管怎么样，有这么需要的，告诉姐啊。姐，你真好。行了。怎么了，姐、啊？公司叫我办自动离职。离职？你怎么了？还说呢，我那天丢下游客，自己跑去救人了。不，那是见义勇为啊！公司应该表扬你，给你发奖金呢。哎，什么呀？我是导游哎，我不管游客，自己去救人。公司叫我自动离职，都算不错了。那你们公司也太现实了吧！你救的那个人呢？他去哪儿了？你可是他救命恩人，他应该感谢你。哎呀，我那时候那么着急，不是赶着回来吗？我哪顾得上啊？但是，我看到车祸的时候，就想到了我爸妈。二姐，你怎么想起那事儿来了？你那时候还小，你也顾不上他们呀、啊。啊，别想了。哎，二姐，你后面是怎么打算的？还能怎么打算呀？就再找工作呗。没问题，二姐，你呀、啊、又热情又任劳任怨，你一定能找上一份合适的工作的。哪儿那么好找呀？我又没有文凭，又没有好的工作经历，还没有背景。你颜值高啊！凭着你这份颜值，你一定找到一份称心的工作的。我相信你。就你会说话，走吧。<笑>走。你别蒙我。上次你带人那男孩就是你男朋友，谁说的？那你说，又不是一在一起走走路、牵个手，又不是代表着。你们俩人都坐这儿了，我还看不坐着，坐着怎么了？呀，什么风把你给吹来了？饿了吧？我给你做点吃的。哎，不用了，咖啡就行。小刘，来杯咖啡。好嘞。嗯，你姐怎么样了？情绪好点没有？能好吗？七年的感情不是说放就能放。塞翁失马，焉知非福。我觉得，你姐一定有一段更好的姻缘在等着她呢。就比如说你，丢了工作，说不定也是件好事。说什么呢你？没工作，我喝西北风啊？嗯。我这儿缺个老板娘，要不你来试试？别瞎说啊！我才不要。我没乱说，我说真的，干导游太辛苦了，是吧？苦还不说了，还得昧着良心带客人购物，遭多少客人的白眼了？真的，我这缺个老板娘，就当帮帮我。我知道你是为了我好，想帮助我，但是这么多年了，我还是觉得当导游适合我，我也挺喜欢的，再苦再累都值。好。看在咱们俩两小无猜、青梅竹马的份上，我透露一信息给你。经常来我这儿打球的一位客人，好像是个老板，他说他们公司正在招高端定制私人策划，做什么蜜月游、金婚游，还有毕业游什么的。我觉得你挺合适的，要不要去试试？是不是又担心自己的学历啊
那会儿不能怪你啊，你中考没考好是有原因的。我呢，亲自出马，给你做个担保，就说你是我们那块学校的学霸，怎么样？越说越不靠谱了。那家公司叫 My Way， My Way， 我走我的路，你装你的酷。你投份简历总可以吧？天灵灵，地灵灵。如果能够让我拿到面试的机会的话，老天爷，我就请你吃烤鸡。拜托，拜托，拜托，拜托，拜托。啊，好紧张树洞先生，告诉你一个坏消息和一个好消息。坏消息是，我做好事被公司炒了鱿鱼，我真的很悲愤。做好人好事不应该被表扬吗？好消息是，我发了简历给一家我特别喜欢的公司，他们通知我去面试了。洪小道，看好你，祝你成功。姐，我去上班了啊！午饭放冰箱了，记得吃
谢谢谢谢谢谢。哎呦，啊啊，呃，那，对对对对，哎呦。经济性流产品呢，仅仅在六个月独占了百分之三十四的市场。赵总好。最新的季度报告是百分之二十八，下滑了六个点。我想知道为什么？这是我们公司赵总的报，他对我们这次招聘十分重视。赵总您好，是这样，我个人认为是有三个原因。首先呢，是根据我国二零一五年呢，他是这样的一个财务报表来确定的。呃，等等，我现在坐在这里，要开会面对这么多人，让我非常烦躁，很想立刻出去度假。要不你现场策划一下，看能不能打动我，让我最终选择你。好的，赵总。像您这样成功的人士呢，在人生中难免会遇到一些波折。我强烈的建议您参加我们的这个麦哲伦行走计划，而且参与计划的百分之七十五以上的客户都是平均年收入过千万。那我是去度假，还是去谈生意？啊，那这样，赵总，我们还有一些修身养性的计划，我也可以建议您，他可以强烈的帮助您。谢谢你的关心，你可以出去了。不是，赵总。人生总是需要一些挑战自我。我看你是在挑战我的耐心，给你五秒钟，从这里出去。先回吧。下一个，你打算向我推销什么？好。我认为产品的设计首先应该从沟通出发，我们要深入了解客户的需求。呃，我们的 Mary 呢靠近蓝桥，所以呢，我觉得有丰富的酒店资源。你谈过几次恋爱？什什么？出去吧。嗯。你先出去吧，好吧你，对不起啊。你干什么？我来面试。你来面试的吗？还没到你就走。嗯。进来吗？走、啊。面试的题目是共同完成一项旅游提案。在这之前，你们为什么会选择我们公司？互联网时代的是面向个人的，而旅游业产业也是这个趋势，所以我想在这个领域谋求新的发展。呃，我呢就是比较感兴趣，所以想来试一试。你呢？嗯，宁夏。宁夏。为什么要来我们公司？嗯。因为我在你们的网站上看到过百分之九十的主题都和爱情有关，虽然说我没有谈过恋爱，但是呢，我看过很多相关的书籍和电影，而且我也想象过爱情的样子。我觉得爱情和旅行是一样的，都是两个人一起欣赏路边的风景，一起克服困难，嗯，一起到达终点。我希望我可以成为这种浪漫之旅的护航员，给大家留下更多美好的回忆。因为我工作有理想。所以呢，工作起来会更有热情。你二十六岁了，没有谈过恋爱。嗯，对。那么，二十六岁，没有谈过恋爱，没特殊经历，学历很低，既没有好好读书，也没有享受人生，你都干什么去了？人生过成这样，还口口声声说你会对工作投入激情，难道你不惭愧吗？你别管我了，你快点走吧。
我该不该把自己施救者的身份亮出来呢？也许对我争取这份工作很有帮助。不行，我不能示弱，施救是我愿意做的，不需要用此来乞讨什么。我说，你在发什么呆呀、啊？你听见我问你的话了吗？我，我不觉得平凡的人生有什么值得惭愧的呀。可是我们这份工作需要给一个有冒险精神的人。但是你们也需要有工作经验、有热情的人啊。我们这份工作还需要一个有学历的人。就算是你不给我这个职位，也不应该对我的人生妄加评论呐、啊！是谁给你惯着臭毛病啊？以攻击别人为乐？哎，你是不是把所有充满梦想人骂出去你就高兴了？你是要看心理医生，你知道吗？好，我愿意给你这个机会。我很明白的告诉你，我给你这份工作，因为我觉得你太可怜了，就当我是做慈善好了。让你去真实的世界看一看，就算这样，你还是愿意跟我签约，对吗？即便被我羞辱了，想想月底要交的房租，想想这份工作带来的虚荣心，每天可以和这座城市里最优秀的族群进出同一栋大楼，拿着一杯咖啡，挂着一张门卡，穿着职业套装进进出出的。上班呢，也不用挤地铁，出差入住高档的五星级酒店。再也不用挥舞着一面廉价的小红旗，带一群只会找麻烦、挑剔、不愿多花一分钱的游客。再也不用蹲在人满为患的旅游景点旁边扒一盒盒饭。所以想到这些和理想一点没有关系的便利，你还是会接受这份工作的。我说的对吗？所以别再说工作是为了理想。我个人认为，大家来工作。都是用自己优秀的专业技能换一份配得上老板给你的薪水。你童话书看多了吧？还是你的阅读水平只停留在小学而已？你真的是让我大开眼界！我从来没有见过像你这样充满偏见的人。这就是你说的真实世界吗？你根本就不懂我们的苦衷。你凭什么这么刻薄？刻薄？哼，是你自不量力，好不好？我发现你除了耍两句当导游时的嘴皮子，也没有什么特别的长处。你根本不知道什么叫事业、理想，只不过是你们逃避失败的一个幌子，让你能坚持下来。别啰嗦了，签还是不签？这是你最后的机会。好了，今天的面试到此为止。你们可以走了。每一个人都让我很失望。赵总，我们前面各项考核，宁夏已经是最出色的了。而且之前不是讨论过他的学历问题吗？你已经让步了。刚才那样是不是太苛刻了？苛刻？这点打击都受不了，还怎么出来工作？人家第一天来面试，能跟你坚持这么几个回合已经不容易了。你知道我为什么讨厌学历低？因为我觉得学校不能教给他们什么东西。我更讨厌那种说我没兴趣、没才能、没运气的人。那他们不会努力啊，这样的话能经得起什么挑战？而且，刚才我给过他机会了。赵总，您这样怎么招得到人啊？招不到也比招一群白吃饭的好。
吗？这受伤了还不叫人帮忙？你怎么知道我受伤了？呃，我我我我瞎猜的呀。哎，你是不是觉得你刚刚把我妈哭了？现在我又来帮你，觉得不好意思啊？不过没关系，反正呢，我也不想在你们公司应聘了，你也不是我的准老板，别觉得尴尬。怎么，不要啊？用我的手机发一封邮件。标准格式，内容是我们已经聘用到最满意的员工，全英文。现在，你你你你要聘用我呀？计时开始，你只有五分钟的时间。哦，好。哎，那个密密码。二零四六，还剩四分四十秒。二零四，哎，为什么是二零四六呢？问这么多干嘛？还不快点！哦，好好好好，还有三分钟。但但但这个这个怎么弄啊？这我建议你先在备忘录里写好要发的内容。对呀，哎呦，我怎么就？给。时间到。我只是想让你知道，你真的不适合这份工作。并不是因为你的学历低，而是因为你太笨了。哎，赵总，其实原来我是不想来面试了，但是我突然发现能教会我很多东西。我知道我学历不够高，但是没事啊，我可以努力啊。哎，要不然这样吧，就是咱们前三个月的那个试用期工资，我可以一分钱都不要，这是高学历的人做不到的。我知道我学历低嘛，但是呢。便宜有便宜的好处啊！你给我这个机会吧，赵赵总。我是不是在做梦啊？你没做梦，我就在这儿，就就在这儿呢。老婆，你终于是我的合法妻子了。老婆，走走走，吃好吃的，吃好吃的。三个月时间，我会对你进行严格考核，就当我们打一个赌，赌注就是我们对社会的固有认识。我说你留不下来，希望你能让我改观。一会儿来办公室，领你的第一个 case。来之前，请把脸洗干净。我脸怎么了？保成功了你好，请问是哈勒旅行社吗？是的，先生，请问有什么可以帮助您的吗？嗯，我们旅行社今年新推出了很多优秀的。嗯、我想查询一下，呃、嗯，本月二十三号在三号公路贵公司的一辆旅游大巴被一辆轿车追尾。您有何贵干？我想寻找当时带队的导游。呃，不好意思，他已经辞职了，一切行为与本公司无关。能告诉我他的电话吗？对不起，无可奉告。喂，这是什么烂公司？我是要找救命恩人，他们却拒之门外。我得先进去了。行，那你过去吧。行，一会儿见。嗯。喂，你过来，过来。你抽空去一趟哈勒旅行社。哈勒旅行社？你紧张什么？和这家旅行社有渊源？啊，没有没有没有没有没有没有。好
，你到哈勒旅行社以后，按照纸条上面的车牌，找到本月二十三号这辆车上的导游。乔总，您找他干嘛呀？我要感谢他。问这么多干嘛？找人就行了。感觉我也这。分手旅行。树洞先生，晚上好。告诉你一个好消息，我成功的通过面试获得了新的工作。洪小豆，你很厉害，好好干。你来吧，这样就想难倒我、啊？嗯。每个人都忙着自己的事情。总之，我是不会放弃的。树洞先生，和你说了这么久的话，也不知道你到底是一个机器人、一棵树，还是一个活生生的人呢？你每天都要吃掉这么多的秘密，那你的秘密会跟谁说呢？赵总，我自己来就行了。我不是想帮你，只是怕你砸坏了我们的饮水机。还有，我已经好了，别把我当老弱病残。哎呀，我的眼睛！哎，我的眼睛！怎么会有沙子呢？真的很奇怪，这个大室内的还会有沙子。哎呦，有点疼。相识是杯醇香的酒，相逢是优雅的歌，相聚是那南飞的雁。那开心的往事不为别的，只为那份纯真的友谊和彼此的依恋。写得好，写得好，这可以有啊。嗯、先生，这个呢是我这次的计划和安排，谢谢。用下，小声点。丁克，哎，小夏，你快过来了。哦，好，好，好，这个，快去啊！哦，好。
才能坚持多久啊？哎，我一个职高生能坚持多久这件事情值得我们大家讨论。你们俩上班时间别背后议论别人。好嘞。哦，来，露西姐，看看我，重新修改方案。我对你这个整体想法啊，感觉还不错。哎，但是呢，能不能把全部的行程？压缩到一天之内呢？哦，因为我的先生第二天要出差。行，没问题。嗯，不过我想问一下，为什么张先生不来啊？他应该听一下我们这个策划案的。哦，他工作比较忙。再说了，我来你们公司策划这个分手旅行的事情，他并不知道。哦，对了，嗯，我还有个要求，就是关于温情的方面，能不能减少一些？就换成那种象征着我们的婚姻走到了终点这个项目，好吧？另外，呃，还有找一个有纪念意义的地方，了断了我们的过往。哦，对了，我们曾经在一个大树下面埋过时间胶囊，我们想把它挖出来。嗯，行。嗯，陈女士，我冒昧问您个问题。听您刚才那么说，好像你们的夫妻感情还挺和谐的，那你们为什么要离婚呀？哎，不好意思，我我就随便问问。嗯，那这样吧，等我这个方案修改好了，我第一时间发给你们邮箱。那行，那麻烦您啊，好，没事，那就这样啊。哦，对了，我听说你们麦味公司的，呃，在业内的知名度很高。还有听说你们的老总年轻有为哦，您是说赵总吧？您认识他？哦，不不不，我不认识他，我是听朋友介绍才来的。不过，确实是很很专业。哎呀，谢谢您，谢谢您，我很满意。好了，那就这样吧，那您慢走。哎，好，再见啊。好，慢走。哎，再见。真奇怪，为什么要离婚啊？你是做项目的。不是查户口的，人家离婚和你有什么关系、啊？我我我不是这意思，啊，我就觉得劝和不劝分嘛。这是你接的第一个 case， 你最好小心一点，不要再被我抓到打探客户隐私的这种事情，明白吗？系统还有不一样的呀。Lucy 呢？呃，她有事儿，先走了。好吧，那就你了，跟我走。我？是的，就是你。难道还让我等你吗？呃。赵总，你到底要带我去哪儿啊？轮不着你打听的事。那你干嘛叫我出来？等一下你就知道了你听着，这边不能停车，你就开着车在附近绕圈。我办完事打电话给你，然后你过来接我。啊，赵总，但我我不会开车啊。拜托，你除了吃还会干嘛呀？你要不会开车，把钥匙还给我。行，那那交给我吧。可以可以可以可以。交给你了。喂。啊，小强不见了。啊，那快跟我走，我光在下起的。老王，老王，我不下了。孙子没，小强不见了。哎，啊啊，哎，吓坏了，吓坏了。老李，你这个什么意思啊？说好来实盘的，啊，来来，我盘就走人了，还真是没劲。哎，你车子怎么停在这里啊？啊，这
师傅，您让我停一会儿吧，我一会儿就走。你看看这个像什么样子啊？影响我们下棋了，你懂吗？哎呀，这地儿不是挺宽敞的吗？嗯，要不这样吧，我给您钱，呃，一个小时，时间到了我就走。我差你这点钱，我有钱，我跟你说，开走，马上开走。气死人了，大叔，呃，要不我陪您下棋吧？正好你不是也没人吗？如果我要赢的话呢，我就等到老板来；如果你要是赢了的话呢，就把车开走。你陪我下棋，我的麒麟比你的年龄大几倍。你陪我下棋，哎呀，那来一盘。真要陪我下棋？当然啦，来吧。你不脑残吗？哼，来吧。来来来，我倒不信了，这黄毛丫头跟我来比。以后还请各位多多担待，公司的发展还需要靠各位前辈的支持。丹桥在这里感谢了。OK， 你赵丹桥说要出来干电视，我们能不顶一下住吗？嗯，谢谢。OK， 保持联系啊。好的，一定。嗯，好，拜拜，拜拜。拜拜将军啊。你怎么会吓不过个小姑娘啊？刚才应该别那个马。哎，你什么意思啊？你这不是马后炮吗？啊，观棋不与真君子，你懂吗？别乱说，别乱说啊！好了好了，别吵了，让他想想吧。哎呀，别吵，让好好想想。哎呀，这这下棋呢？干嘛呢？这是。宁夏，赵总，我让你看车子，你却在这下棋，还挺会找乐子。我我我在看着他呀，这不是完好无损吗？你是不是要接着下棋、啊？不不不不不，呃，稍等一下。各位大叔大伯们，今天特别感谢你们，但是我得先走了。要走了？我还想报一箭之仇呢，但是我老板叫我赶紧回去。小姑娘，我不得不说，你呀、啊、还真有两把刷子。我呢，愿赌服输，下回啊，咱们再大战三百回合，怎么样？一言为定。好，赶紧上车。封闭在过去太久了。是时候该走出来了。只是我现在还有一些怀疑，现在还不能够确认。真正的爱情永远是夹杂着怀疑的，不相信，是因为你还抱有希望，但又不敢确认。看来我们赵大公子春心萌动了，啊，是什么样的女子能融化你心头的坚冰？是美貌动人的宁心小姐吗？宁心从外表来看无可挑剔，但她不是我想要的。那个红小豆，不一直是你的精神支柱吗？是，红小豆确实一直是我的精神支柱。现实中的她与我的期待渐行渐远。既然不是宁心，哎，那会是谁呢？她其实很平凡，也没有什么特别之处，但是她很热情。那就走向前去啊！你还在犹豫什么？没那么简单，不知道对方有什么想法。如果冒失闯入的话，一旦有什么偏差，我会很难堪的。在爱情当中还谈什么自尊？那只能说明一点，你最爱的还是你自己。不，并不是这样的。我只是害怕失去他，害怕失去他。我真的是越加的好奇了。哎，一向自命不凡的赵大公子，居然也会有胆怯和不自信的时候。哎。他到底对你施了什么样的魔法？快告诉我！你见过他的，在酒吧。
宁夏。他似乎更靠近我心里的那个红小豆，那是一种说不出来的心理感应。啊，那才是我想要的。是时候我该出手了，我一定要找出你内心真正想要的是什么。你？当然是我。你别忘了，我是你的心理医生。我要帮助你从阴影中走出来，重建新的生活，这是我的终极目标。呃，我给你制定一个恋爱疗法。恋爱疗法，我要去说服宁夏，让他参与到我这个医疗计划当中来。啊，当然是以扮演角色为理由，就是让他去扮演你的恋人。让你进入到一个恋爱的模式当中去、啊，当然，不管最终这个结果是什么样，哪怕就是你们走到了一起，或者是重新回到了原点，都不会显得尴尬，毕竟只是个医疗计划。这个，我看行，<笑>就看我的吧啊！哪天啊，你去看宁夏的时候，你告诉我一声，我陪你一块儿去。宁夏，赵总，你来了。你好，好点没有？哎呀，托赵总的福，今好多了。嗯，这位是我的好朋友杨柳。哦，你好，你好，你好，我们见过面的。啊，在酒吧。<笑>今天没有人过来陪你吗？嗯，他们晚上过来。哎，前几天啊，把他们折腾坏了，每天都来陪你。不过我今好多了。那就好。呃，非常抱歉，因为工作导致你受伤。还连累了你的家里人。哎呀，就是因为我受伤了，每天有人照顾，有人伺候，不用上班，还不用被资本家所欺压。见不着我很开心吗？呃，我先去找主治医生了解一下病情啊，你们先聊。请坐，请坐。不客气。看你恢复的还挺好的嘛。不过伤筋动骨一百天，还是要好好的养，要不然留下后遗症可就麻烦了。哎呀，我这么强壮，什么事都击垮不了我。<笑>说得好，要战胜疾病啊，首先要战胜自己，对自己一定要有信心。有道理。宁<笑>夏小姐，你知道今天我为什么要来见你吗？我除了是赵丹桥的好朋友之外。我还有另外一个重要的身份，我是他的心理医生。心理医生？那赵总他？是的，他一直在我那儿接受心理辅导的治疗。接受治疗？那严重吗？前几年比较严重，几乎不与外界任何沟通，每天除了工作就是工作。他封闭、冷漠。孤独，对生活没有任何期待，更别说激情了。怎么会这样啊？这说来就话长了。从小他父母离异，那时候他的家境并不好，所以他母亲呢，没日没夜的在外面打拼，从一家小小的饭店打拼到今天的蓝桥国际。应该说，赵丹桥的童年生活是在一个没有家长陪伴的环境中长大的。成年之后，他遇到了一个女孩，那也就是他的初恋。可是由于他母亲的反对，他俩远走高飞，去了国外。他们本想在国外生根、开花，结果可是好景不长，一场意外，他女朋友遭遇了车祸而离世了。为此，丹乔非常的自责，也因为这样。他和他母亲的关系也越发的对立了。天哪，也太可怜了吧！啊，我只知道他爸爸离家出走的事情，其他也都不太清楚。那那后来呢？后来，他就这么孤独的生活着，直到有一天，他遇到了一位女网友，他们在虚拟的网络世界里面构建了一个虚幻的童话世界，互诉心声，互相依赖。丹乔那时的生活就像照进了一缕阳光，慢慢的融化了他心头的冰封，病情也好转了很多，甚至
比我这个心理医生治疗的更有疗效。嗯、呃，这个网友眼光重要，真的很重要。后来，他们俩相见了，可是事与愿违。现实中的女网友，虽然美丽动人，可是与丹乔心目中想象的那个网友相差甚远。虚拟与现实的落差。他造成了很大的困扰，也让他失去了对现实生活判断的自信。那有这么严重吗？我现在非常担心他。他的心理疾病还没有彻底的根治，而我作为他的心理医生，暂时也没有找到更好的办法。我我能做些什么呀？这就是我今天来见你的最大目的。我想让他重温爱情的味道，暖化他的心，让他彻底的从心理阴影中走出来。爱情的味道。宁夏小姐，你愿意加入到我的医疗计划当中来吗？医疗计划。我想创造一个恋爱的环境，让丹乔重温谈恋爱的感觉，激起他重新爱人的一种激情，让他彻底的忘却之前的故事，这样。他才能恢复正常人的生活。那那我能做些什么呢？和他谈一场恋爱。什么？你别紧张，我的意思是说，你和他假扮成恋人，谈一场恋爱。假假假扮恋人？啊，这个医疗计划呢，我和丹乔谈过了，他也愿意接受。那。为什么要选我呀？有那么多更合适的女孩子。我要保护病患的隐私，所以我只能从他身边熟悉的和他信赖的人当中去找。你和丹乔一起工作，你对他很了解，而且他对你又十分的信任。宁夏小姐，你是一个心地善良又乐于助人的女孩，啊，你对丹乔又有足够的耐心和包容，所以我相信你是最好的人选。而且我也相信你一定不会拒绝我吧？嗯，这个，嗯，<笑>那你不拒绝，我就当你答应了啊。<笑>啊，时间不早了，我还有病人预约我呢，那我就先走了。嗯，谢谢你，好好休息，祝你早日康复。嗯、好，<笑>行，再见啊。嗯医疗计划，假装恋爱。天哪！怎么办？怎么办？怎么样？他答应了吗？我杨柳亲自出马，还有办不成的事儿吗？嗯，大娘，这个舞台我已经替你搭建好了，接下来这戏怎么唱，就看你的了。嗯，干得漂亮，加油！<笑>